中年オタッキーです、えー、今日もね夏休みの影響であちこちで渋滞に巻き込まれましてスケジュールが遅れまくってるんですがまあ頑張って動画を作っていこうと思いますで、えー、今日はねこのカメラで撮った写真を紹介する予定だったんですよこれミノルタ XEB なんですけどもねそれがですねデータがちゃんと送られてなかったみたいで<笑>、写真のデータが送られてなかったです<笑>。で、えー、まあちょっとピンチヒッターとしてこいつが出てきました。はい。あ、同じミノルタなんですけどね。えー、ミノルタ XD で、えー、撮った写真を、えー、紹介していきます。えー、ついてるレンズがね、MD50mmF1.7 ということで、これ6コール表記が抜けているので、ニュー MD ということになりますね。で、使ったフィルムは久しぶりにね、えー、ロボグラフィーのファントム8を使ってみました。まあ、ファントム8を使った理由っていうのが、まあ、このレンズの解像度がどんなもんかなってはっきりわかるだろうということもありまして、えー、使っております。はい、それではどんな写真が撮れたのか、えー、やっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、えー、今回登場するこのミノルタ XD なんですけどもね、えー、ライカ R8 と共同開発っていうか同時開発っていうのかな、えー、されたカメラになりますねまあ,あの以前からも紹介しておるようにマルチ AE 機としては一眼では初めての個体になるんじゃないかなと思いますねシャッタースピードはねマックスで1000分の1秒までしかありませんが、まあ、マニュアル、えー、絞り優先シャッター優先と、えー、マルチの AE モードを搭載しておりまして、簡易プログラムモードも搭載していると。まあ、あまり AE は信頼しない方がいいかもしれませんが、古いカメラなんで、まあ、とりあえずそういうモードが使えます。えー、で、ついてるレンズ、これはね、えー、MD50mmF1.7 ということで、6コールの表記がないんで、ニュー MD ということになるんですけども、これ光学的には多分同じなんじゃないかなと思いますね。えー、MD6 コール 50mmF1.7 と光学的には多分同じなんだと思います見た目的にですけどね、えー、光学が同じかどうかという、ね、データにはちょっとたどり着けなかったんです申し訳ありませんで、えー、以前ね紹介したはいこちらはねえー、こちらはね、えー、ミノルタの、えー、MC6 コール PF55mmF1.7 というレンズになるんですけどもね、まあ、5mm 縮んでるんですけども、このレンズはね、雰囲気はすごい良い雰囲気で撮れたんですけど、解像度はもう一つというね、感じのレンズでした。まあ、柔らかい描写になってます、な、なってましたんでね、えー、撮るものによってはかなり良い,い雰囲気に撮れるレンズかなとも思いましたが、えー、で、今回使ったこの MD50mmF1.7 よそのメーカーだったら 1.8 っていうのが多いんですけどミノルトはなぜか 1.7 が多いみたいですね、まあ、5mm 縮んでるということで 50mm になってるんですけどもどんな写りだったのか、えー、このレンズ、まあえー、55mm の 1.7 もそうですけど結構オールドレンズファンには人気なようでソニーの E マウントとかね、まあ、その他のミラーレスカメラにマウントアダプターで移植していると結構こう見かけるようですネット上でもねブログとかでも結構上がってまして、まあ、作例とかもね、えー、出てましたで、えー、今回はオタッキーがね、えー、ロモグラフィーの「ファントム8」まあ,あの木のシリーズっていうね映画用のフィルムをもともと映画用のコピーフィルムをねパトローネに詰めたフィルムになるようですで、えー「ファントム8」ということでその名の通り ISO8 しかございませんので、えー、日中でもね F5.6 シャッタースピードが、えー、30分の1とか、まあ、そういう世界になっていくわけなんですが、それで撮ってきました。開放で撮りたいっていう人はね、シャッター速度を上げて開放で撮るっていう手もなくはないんですが、まあ、この時代のレンズなんでね、開放描写はあまり期待できないということもありまして、全部 F5.6 で撮ってあります。で、それを SPD50% 希釈で現像してきてあります。では、ここからはね、えー、作例を紹介していきますが、主にね、えー、5.6 で撮ってますんで、解像度、解像感と、えっ、ー、と、背景のね、えー、柔らかいボケとかね、そちらの方を確認していただければと思います。どんな雰囲気で撮れてるのか、えー、ファントム8プラス、えー、ニュー MD50mmF1.7 の作例です。
はい、作例ですがね、えー、まずはファントム8、結構ハイコントラストに思ってましたがね、えー、ずっとフォーマー400、えー、マリックス400の写真を見てたからね、そこまで高くないと感じるようになってしまいました。で、えー、見たいただければわかりますがね、描写はやはり柔らかいです。えー、改造感はそこまで伸びませんが、えー、非常にね、自然な改造感になっているんじゃないかなと思います。えー、このレンズはね、機械的なものを撮るよりは、ね、ネイチャーフォトとか、えー、ポートレートに使うのがいいのではないかなと思いました。えー、まあ、55mm の 1.7 の時も改造感があまり伸びないと思っていたので、もしかして設計を引きずってるんじゃないかなっていう気もしますが、まあ、ご覧のようにね、シャドウ部のディテールとかはね、えー、柔らかい会長とかそういうのが得意なレンズになると思いますんで、これであの女性のポートレートを撮ったらもしかしたら喜ばれるかもしれません。まあ、ご覧のようにピントが正面にもあまり来てないという印象。まあ、改造感はもう一つという、えー、感じになります。まあ、改造感がもう一つっていうね、表現をするとね、多分このレンズ大したことないんじゃないかなっていうね、えー、思う方もいらっしゃると思います。えー、ただ、ボケが非常に自然なレンズなんでね、人を撮るのには、えー、かえってそっちの方がいいと思います。えー、最近ね、もう解像度、解像度、えー、解像感がなきゃダメっていう人がすごく多いと思うんですけども、まあ、あの、女性のね、モデルさんとか非常に苦労してると思いますね。もうお肌のシワとかね、シミも全部バリバリに出てしまうんで、こういうレンズはね、だから女の人には非常に喜ばれるレンズなんだと、えー、オタッキー的には思いますが、どうでしょうかね。えー、これ、あの、撮影会とか、特にね、えー、モデルの撮影会とか、まあ、コスプレのね、撮影会とか、まあ、そういうのに持っていったらね、非常にいい絵が撮れるんじゃないでしょうか。えー、カラーでもね、ぜひ試してみたくなった次第でありました。まあ、カラーでもね、撮ってみようかな、もしかして。えーとね、えー、この間ね、冷蔵庫がパンになって、もしかしたらダメになっているフィルムっていうのが大量にあるんで<笑>、ちょっと試しにね、カラーでも撮ってみようかなと思います。えー、MD50mmF1.7 ですけども、えー、とりあえず Yahoo オークションで調べたらね、えー、あまり玉数は出てなかったです。どっちかというとね、MD6 コール、えー、QMD と言ったらいいのかな、えー、そちらの方がたくさん出てました。で、価格はそんなに高くないです。えー 1.4 の方がどっちかって言ったら人気になってくるので 1.7 はその人気の影に隠れて価格は安めになってくるようでまあ2500円から5000円ぐらいの間で、えー、推移しているようですえー、ミノルタ、A、XD と合わせて1万5000円とかもありましたけどまあ今回の組み合わせこれ1万5000円ぐらいで流通しているものになるんだなと思ってちょっとドキッとしましたがまあえー、人気のカメラと人気のレンズということになっていくんでしょうけどね。まあ、えー、XD に関しては、非常にトラブルが多いカメラになりますので、えー、購入される方はコンディションに本当に気をつけてということになります。まあ、古い電子カメラなんでね、そろそろ終わっていくのかなというね、えー、カメラになっていきますが、あの、動く間はね、えー、使い続けたいとオタッキー的には思います。まあ、それはね、この XE、XEB も同じなんですけどね、えー、どうしてでも電子カメラには寿命がありまして、えー、特にこのぐらいのモデルになってくると、えー、汎用の電子部品も使えませんので、えー、壊れてしまったらもう五輪中ということでオブジェになってしまいますが、えー、この Q のねミノルタのマークが、えー、好きという方にはね、えー、ぜひ一押しのカメラだと思いますファインダーも非常に美しくてねもうファインダーがとにかくミノルタはいいんでこのファインダーだけでも本当に満足できるものになってますねまああの感触もね、えー、ライカ R8 とと、ねえー、同時開発ということで非常に感触もいいものになっておりますので、えー、興味がある方はぜひ探してみてくださいっていうことになりますねはい、えー、今日のね動画はこんな感じでここからはいつもの作品投稿のコーナーになってまいりますはい。作品投稿のコーナー。今日のトップバッターはドリームロコモーティブ様になりますね。えー、お疲れ様です。いつも楽しく拝見しております。今回は首写真2枚絵を送らせていただきます。えー、撮影場所は JR 南駅の SL 転車台広場の生体保存されている D51 です。今年の4月に SL レトログンマ南号の撮影で南駅に行った時、ついでに撮影。タイトル
、鋼の老兵、えー、カメラはニコン F90X、レンズ AF ニコル 7300F4.5 から 5.6G、フィルムはコダック WX ってことですね。よろしくお願いしますってことで作品なんですけどもね、まあさすが鉄道写真得意なドリームロコモティブさんの作品ということで、まあかなり迫力のある写真になっております。何より注目なのが、これフィルムですね。やっぱね、WX、やっぱいいね。2枚目もそうなんですがね、この黒の締まり具合とね、えー、ハイライトシャドウのディテール、これは本当にね、やっぱりね、コダックのフィルムいいんだなっていうのがよくわかります。まあ、トライ X は最近高くて手が出ないので、安く楽しみたいという方はぜひオタックダブル X を、ダブル X を購入してみてください。えー、結構余ってますんで<笑>、えー、ドリームロックコーチさん投稿ありがとうございます。え、次は、アルパカチャさんの投稿ですね。こんばんは、アルパカチャです。今回は作品投稿のコーナーに3枚組写真を投稿します。カメラは1枚目がニュー FM2、レンズ AI50mmF1.4。2枚目がニコマート FTN、レンズ、えー、ニッコール Q オート 135mmF2.8。3枚目が F90X、レンズは AIAF3570F2.8D です。え、フィルムは3枚とも富士から100で、タイトルは、働いた乗り物。働いた乗り物ですね。過去形ですね。で、お願いします。最近は忙しくなかなかフィルム機で撮影できていないので、長期休暇の時を狙って撮影したいと思います。おたけさんの動画を見て、カメラの意識的な撮影を始め、フィルムを再度使うようになりましたので、動画制作が大変だと思いますが、えー、動画配信を頑張ってくださいっていうことですね。で、作品なんですけど、1枚目からも、まあ、働いたという過去形なんですけど、これどこにこんなの置いてあったんですかえー、これ保存してあるんですよ。三菱の古いトラクターになります。で、2枚目はね、これもうむ、超大昔の蒸気機関車、もう弁慶号とかそういう時代の蒸気機関車でしょうか。光がいい感じに映っておりますね。で、3枚3枚目はこれ、霊式環状戦闘機の21型になりますか。えー、これはおそらく生体保存機だとは思いますが、これどこで撮られたんでしょうね。珍しい、えー、写真になっております。えー、おたっきはね、ここまで綺麗な冷戦は見たことが実はないんですね。えー、かのやとかね、えー、チランのね、えー、特攻平和記念館っていうところに置いてあるのはね、鹿児島湾から、えー、引き上げられた冷戦、もうボロボロの冷戦なんですけどね、それは見たことがありますけども、えー、ここまで綺麗なレースにちょっと一回見てみたいなと思いましたアルバカチャさん投稿ありがとうございます、えー、戦闘機マニアのねおたっきにはかなり心惹かれる写真でありました、えー、次は関ちゃんさんの投稿ですね中年おたっきさんは関ちゃんです暑い中お仕事お疲れ様ですデジタルで申し訳ありませんが今回も写真を1枚投稿させていただきますタイトル JR 高崎線でお願いしますカメラはオリンパスペン EP2、えー、レンズはパナソニックルミックス G20 F1.7 カメラ内蔵のアートフィルタークロスプロセスを使いました、えー、これからも動画にライブにと楽しみにしていますということで作品なんですけどこれどこから撮ったんだろうねあーなるほどこれ手前が道路橋か何かで奥が鉄橋になっているのかなかなり古びた鉄橋を、えー、電車、これ高崎線になるのかな渡っていく感じになっております。これいい構図ですね。素晴らしいと思います。多分ね、これ川の土手か何かから撮ったんでしょうね。えー、なかなか下から見上げる、えー、構図ということで、えー、素晴らしいものになっておりますね。関ちゃんさん投稿ありがとうございます。えー、次はね、えー、時神さんの投稿ですね。えー、時神です。国書の中、お仕事お疲れ様です。さて、先日そちらに投稿した神社での写真なんですが、他にも面白い画像が撮れていたので、2枚投稿します。撮影は同行していた、いただいた誠さんです。えー、派手にフレアが出ました。タイトルは、えー、光に喜ぶ、えー、神社。かなこれ。というしておきます。えー、データ、カメラ、ペンタックス、ME。フィルム、コダックス、ウルトラマックス400。ISO400。レンズ、リケノン 50mmF2.0。絞り F8。前回の投稿と同じレンズ。XR が名前につかないリケノンレンズで、日東光学製です。やっぱり撮影者が変わるとタッチも変わります。では、えー、毎日暑くて大変ですが、暑さには気をつけてください。ということですね。で、作品なんですけども、これ、見事なゴーストまだ出ておりますね。あのー、ゴースト
スとも、ね、ちょっとまだら虹色って感じで非常に特徴的ですね、えー、こっちで2枚目もそうなんですけど2枚目も、ね、非常に特徴的なゴーストが出ております、まあ、現代のレンズでは絶対にこういう写真は撮れないと思いますねゴースト出ないもんね、えー、立冬光学生ということで、えー、人気なのは、ね、富岡の XR リケノンなんですが日東光学生もね解像度とかね結構なかなかという感じでこれ巡航の写真もちょっと見てみたいですねはいえー、トッカムさん投稿ありがとうございますえー、次はちょっとアトピンさんの投稿になりますおたきさん暑い中お疲れ様です組写真3枚投稿させていただきますタイトルはある田舎の駅前通りです稲部市にある北西線の上木駅の周辺をスナップしたものになります。昭和から時が止まったようななかなかの雰囲気のいいところでした。えー、カメラは OM2N、レンズは1枚目は随行 35mmF2.8、2枚目は随行 75-150F4、3枚目は随行 200mmF5 です。フィルムはコダック TMAX、ロジナル51プラス50希釈、20度12分自家現像ですということですね。で、作品なんですけどね、実はね、上木駅周辺はオタッキーを行ったことがあります。だいぶ昔ですが、全然変わってないっぽいですね。えー、フィルムのね、えー、っと、調子は非常に柔らかくなってまして、ロジナールで現像したらちょっと柔らかく触れるのかなと思います。本当にね、時が止まったような景色で、特に3枚目がね、非常に、えー、心惹かれる写真になっております。これ走ってる車が現代の車っていうだけで景色は完全に昭和ですね。えー、ちょっとアートビンさん投稿ありがとうございます。はい。で、タイトル画面ですがね、今回も,もう実力派の、えー、メンバーがゾロゾロ来ておりまして、非常にね、選ぶのが難しくなっておりますが、うん、かなり悩ましいんですが、やっぱりドリームロコモーティブ様の2枚目かな。ちょっとアートピンさんの3枚目も相当悩みました。てかかなりね、えー、接戦だったんです。全体的に接戦だったんですが、あのー、この、機関車のね、えー、っと、鉄板がこうめくれている様子とかを、あの、見事にダブル X で表現しきった、えー、というところで、ドリームロコモーティブ様の2枚目を、選ばせていただこうと思います。千人盛りた方、本当にすみません。今回はかなりの接戦でした。えー、そんなわけでね、作品投稿のコーナーはここまで、えー。ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい。俺のカメラのコーナー。えー、今日はね、いつもの侍ジャパンさんが俺のカメラの方に投稿していただいております。えー、俺のカメラに投稿します。えー、コニカ C35FD。この時にマリックスカラーネが100を入れましたが、未だ取り終えず、いつになるやら iPhone SE で撮影です。ということですね。で、作品なんですけども、これ素晴らしい光ですね。えー、構図はちょっと中途半端なんですけどもね、タイトル画面行きましょうかね。これ太陽をね、もろに、えー、入れた、えー、写真になりますが iPhone SE のレンズでもこんだけ表現できるんですね。オタッキー的にはね、もうちょっとトリミングしてこのぐらいが好きかなという、えー、感じになるんですけども、えー、このままタイトル画面に採用させていただこうと思います。侍ジャパンさん投稿ありがとうございます。えー、そんなわけでね、えー、今日の動画ここで終わっていきます。えーえー作品投稿のコーナーは1名の街、えー、俺のカメラのコーナーはもう街がなくなっておりますので、えー、投稿をどしどしお願いします、えー、でね暑くなっておりますむちゃくちゃに暑くなっておりまして、えー、群馬とか39度とかでバカバカしい温度になってましたね、えー、午前中にも積んだんですけど滝のように汗かきました、まあ、群馬県、まあ、関東周辺特に暑くなっておりますので熱中症とかには十分気をつけてくださいねで、えー、天気のいい日が、えー、結構続いておりますので、えー、写真を熱中症に気をつけて撮っていきましょう。えー、フィルム価格ね、えー、高くなっていっておりますので、えー、見つけたら即ゲットということで、えー、お願いしますね。えー、そんなわけでね、えー、今日の動画はここまで、えー。チャンネル登録の方ね、えー、非常に低調になっております。もしね、えー、まだチャンネル登録してないってことあれば、この
機会にぜひチャンネル登録お願いします。えー、高評価はね、今すぐポチッとお願いしますね。えー、ポチッと押すだけなんでよろしくです。えー、コメントの方ね、えー、全部返し切れておりませんがね、えー、全員のコメントに返信をつける予定になっておりますので、何か感じたこととかありましたらぜひぜひコメントよろしくお願いします。はい、えー、今日の動画はここまで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。